We now welcome the number 13th ranked UFC women's strawweight contender, Verna Jandaroba. We will take the first set of questions from Gabriel Gonzalez with Cage Side Press. Hello, Verna. How are you? Hello, I'm fine. And you? I'm good. Thank you. Verna, after your last fight, you said that you wanted the quick finish because you had lost your front tooth and you didn't want the fight to go too long. How is the... How's the tooth going? How is it? Você entendeu? Ele falou que na última luta que você queria acabar a luta porque tinha perdido o dente da frente. Como é que tá o dente? Pô, agora o dente tá tranquilo, já deu uma ajeitada no dente, trouxe até um, um, uma, uma prótese ali daquele dente de vampiro, qualquer coisa a gente usa, mas tá tudo ok. Obrigada. No, the, the tooth is doing good. I, I even uh, I brought one of those little vampire teeth that you stick in, but it's it's fine. Thank you. Are we going to see the vampire teeth at weigh-ins? A gente vai ver no, na pesagem o dente vampiro. Talvez, vai ser legal, né? Mas guardem surpresa. Maybe that could be cool, but it might be a surprise. Okay. Um, Verna, for people who are not as smart about jiu-jitsu, how would you describe your grappling compared to Mackenzie's? Para aqueles que não entendem tanto de jiu-jitsu, como é que você descreve o seu o seu jiu-jitsu comparado com o da Mackenzie? Bem, eu acho que o meu jiu-jitsu é um jiu-jitsu mais conservador, né? O meu grappling, na verdade, é algo... Eu sou mais conservadora, na verdade, dentro da luta, né? É, eu acho que a Mackenzie ela tem um jogo mais solto, ela encaixa a posição fácil, ela gosta de birimbolar, né? Ela tem aquele jogo é, que é um jogo mais atual até. E eu, eu acredito que o meu jogo é mais de pressão, mais old school mesmo. So I think I have a very uh, conservative grappling uh, style. You know, I, I'm very conservative on the ground, as opposed to Mackenzie, who's got a loose game and she she uses a lot of new, more current jiu-jitsu, maybe. Uh, she uses a lot of bit and bolos and, and all that. So I think I have a more strong uh, old school style of, uh, of grappling. Both you and Mackenzie, it seems like the winner of this fight would really move forward in the division with a victory. Who would you want or what would you like to see next with a win? Com uma vitória, as duas estariam numa posição boa na categoria, mas com a sua vitória, quem que você gostaria de enfrentar no próximo? Bem, eu não penso no nome, mas com certeza eu quero uma menina do top 10. Eu acredito que com a vitória eu, eu entre ali no, no top 10. Então, é, por hora tenho pensado na luta com a Mackenzie, né? um passo de cada vez. Mas com certeza alguém que esteja no top 10, no top 5 também, tô, tô, tô para jogo. <risos> So the, there's not any specific names that I'm thinking of, but I think that with this win, uh, I'll get into the uh, in the top 10. So I'd love to face someone from the top 10 or maybe even top five. Uh, five I'll, I'll, be, I'll be game for that. Hey, thank you, Bernard. That's all from me. Thank you. We will take the next set of questions from Ryan McCarthy with Low Kick MMA. Hey, Vernon, how's it going? What's up, pal? I'm fine, and you? Good, I'm good. Thanks for giving us some time here. Uh, I was curious, so how's it been preparing for someone like Mackenzie Dern, who, who has a ton of different skill sets, um, you know, that can, you know, give fighters challenges? Um, has it been difficult preparing for someone like her? Como é que é se preparar para a Mackenzie, que é uma atleta que traz muita dificuldade, muito perigo para os adversários? Bem, é, a minha preparação, como eu disse, né, como eu tenho dito, foi uma preparação muito especial, né, é, tecnicamente, é, mentalmente, então estou preparada. Com certeza a Mackenzie é uma menina muito perigosa, mas eu gostaria de lembrar que eu também sou muito perigosa. Eu tenho dito que eu tive um campo muito especial, você sabe, tecnicamente e mentalmente, e tudo, eu tenho trabalhado muito e tudo, foi um campo muito bom, mas... You know, I, I'm also very dangerous. She's dangerous, but I'm also a very dangerous fighter. Let me uh, remind you of that. Of course, of course. And and then going into this, you know, fight on a pay-per-view against another ranked fighter, you both have only one loss on your record. So what's it like going into a huge pay-per-view, um, you know, with a title fight on the card? And then, of, of course, you know, these, you know, you're facing another ranked fighter as well. So what's it like preparing for going into a, you know, a big pay-per-view event for you? Como é que é se preparar e, e lutar num evento em pay-per-view 
contra uma adversária que também só tem uma derrota, assim, é uma, uma luta com muita coisa em jogo, num evento pay per view. Pô, maravilhoso, na verdade, né? É, eu tive o meu primeiro card numerado, né? Foi, a, foi, foi na última luta e agora essa surpresa bacana. É, pô, eu tenho, me alegro bastante, né? Mas, enfim, tento me equilibrar entre. É algo maravilhoso, mas é uma luta, né? É mais uma luta. É uma luta muito boa para mim, né? É algo muito maravilhoso, mas é uma luta. É uma luta e a gente vai chegar lá e fazer nosso trabalho. Eu tenho a primeira luta em uma número de card em minha última luta. E, you know, it's all, it's a wonderful experience. And, you know, I'm, I'm thankful to be on this pay per view card. But, in the end of the day, it's a fight. You know, it's, it's an important fight, it's a great fight. But, It's a fight, and, and we had to look at it as a fight. For sure. Thank you for your time, Vernon. Best of luck on Saturday. Thank you. Thank you so much, Vernon. That is all the questions that we had for you. Okay, thank you. <laughs>